కోసం మనం పనిచేయాలి ఈ సివిల్ సర్వీస్లో ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ నీతితో నిజాయితీ వ్యవహరించాలి రాజకీయ నాయకుల్లో కూడా నీతి నిజాయితీ ఉండాలి అప్పుడే దేశం ముందుకు వెళ్ళగలదు వ్యవస్థ మంచి పేరు తెచ్చుకోగలదు కానీ ఇవాళ మనం చూస్తూ ఉన్నాం రాజకీయాల్లో విలువలు పడిపోతూ ఉన్నాయి ప్రమాణాలు పడిపోతూ ఉన్నాయి అవకాశవాదం ఎక్కువవుతుంది సిద్ధాంతం తగ్గిపోయి రాద్ధాంతం అవుతుంది చట్ట సభలు కొట్టాడుకునే సభల్లాగా కొన్ని తయారవుతున్నాయి రాజకీయ నాయకులు అవకాశవాదంతో పార్టీలు తరచుగా మారుతూ ఉన్నారు అందువల్ల ప్రమాణాలు పడిపోతూ ఉన్నాయి ఈ ప్రమాణాలను సరిదిద్ది మంచి నాయకులు మంచి యువకులు రాజకీయ వ్యవస్థలోకి వచ్చేట్టుగా చూడవలసిన కర్తవ్యం మనందరిపైన ఉంది క్యారెక్టర్ క్యాలిబర్ కెపాసిటీ అండ్ కాండక్ట్ ఆధారంగా జనాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలా ఎన్నిక చేసుకోవాలా క్యారెక్టర్ క్యాలిబర్ కెపాసిటీ అండ్ కాండక్ట్ ఫోర్ సీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ విషయం చెప్తూ ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా నాలుగు సీలు వచ్చాయి మన నాయకులు కొంతమంది ఆ కొత్త సీలు ఏంటంటే క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ క్యాష్ క్రిమినాలిటీ ఈ నాలుగు కొత్త సీలు వచ్చాయి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి వాటికి మనం లోను కాకూడదు ఈ విషయం అందరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది క్యారీబర్ కెపాసిటీ క్యారెక్టర్ ఆ కాండక్ట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ సివిల్ సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ముఖ్యంగా ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే పౌరులకు మెరుగైన జీవితం అందించాలి ప్రభుత్వం విధానాలు ప్రకటిస్తుంది పార్లమెంటు చట్టాలు చేస్తుంది శాసనసభ చట్టాలు చేస్తుంది దాన్ని అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత సివిల్ సర్వీసులో ఉండేవాళ్ళ పైన అందుకని సివిల్ సర్వీసులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రజలకు ఎలా మెరుగైన త్వరితగతిన వేగవంతమైనటి యొక్క సేవలు ఎలా అందించగలము వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా వెలుగులు నింపగలము ఎవరు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం కూడదు మనకంత అలవాటు అయిపోయింది దానికి వెయిటింగు దీనికి వెయిటింగు చేయాల్సిన పరిస్థితి రా దాన్ని మనం పోగొట్టాల ఈ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అందుకే వచ్చింది డైరెక్ట్ డెలివరీ మనం నేరుగా మన ఇంటికి మనకు వస్తుంది నో నీడ్ టు స్టాండ్ ఇన్ ఎ లైన్ వెయిట్ ఇన్ ఎ క్యూ అండ్ దెన్ మీటింగ్ పీపుల్ గ్రీటింగ్ పీపుల్ షేకింగ్ హ్యాండ్ అండ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ హ్యాండ్ దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ సచ్ నెసిటీ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకని నేరుగా సేవలు అందించే విధంగా మధ్యవర్తుల యొక్క అవకాశం లేకుండా ఆలస్యం జరగకుండా అన్ని జనానికి అందించడం అవుతుందో దాంట్లో సివిల్ సర్వీసెస్ యొక్క పాత్ర గణనీయమైంది దీన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది ఆచరించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది నిజానికి అధికారులు అంటే అభివృద్ధికి సారథులు అని అధికారులు అంటే అభివృద్ధికి సారథులు అని భవిష్యత్తుకు వారధులు అని అభివృద్ధికి సారథులు భవిష్యత్తుకు వారధులు అధికారులు ఇలాంటి మెరుగైన ఆలోచనలతో రేపటి మెరుగైన సమాజం కోసం మనందరం కూడా బాట వేయవలసినటువంటి అవసరం ఎంతో ఉంది సివిల్ సర్వీసులో ప్రవేశించేవాళ్ళు కాలానుగుణంగా యోగ్యమైన విధంగా దూరదృష్టితో క్రియాశీలక వ్యక్తులుగా ఉండాలి వ్యవస్థలుగా ఎదగాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది యూ మస్ట్ ట్రై టు బికమ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యూ మస్ట్ సెటప్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ మస్ట్ సీ టు ఇట్ ద పీపుల్ హూ కమ్ టు యూ దే ఆర్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ ఎట్ ద అర్లియస్ట్ అండ్ విత్ ఎ ఫేవరబుల్ ఫేస్ ఫేవరబుల్ స్మైల్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరితో చిరునవ్వుతో పలకరించాలి ప్రేమగా వినాలి సాధ్యం కావచ్చు సాధ్యం కాకపోవచ్చు నచ్చజెప్పి వెనక్కి పంపించాలి నిరుత్సాహంతో వెళ్ళకూడదు అందుకని సివిల్ సర్వీస్లో ఉండేవాళ్ళు ముందు వాళ్ళు చురుగ్గా ఉండాలి చురుగ్గా కరుగ్గా మెరుగ్గా ఉంటే జనం కూడా తదను కూడా స్పందిస్తారు మన సివిల్ సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళు మనమే డల్గా ఉన్నాం అనుకోండి మనమే దిగుల్లో ఉన్నాం అనుకోండి కొంతమంది పాపం వాళ్ళ బాధలు చెప్తుంటారు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ బాధలు వెళ్ళక చెప్పడానికి వస్తే వీళ్ళు నా బాధ అయ్యా మా అమ్మాయికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు మా ఇది మా అది అని వాడు వచ్చిన వాడు మహానుభావ 
మా కష్టాలు చెప్పుకుందాం అని వస్తే నీ కష్టాలు మాకు చెప్తావయ్యా అని వాడు నిరుత్సాహపడి వెళ్ళిపోతాడు అందుకని పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాజిటివిటీ పాజిటివిటీ ఈస్ ఎ గుడ్ వర్డ్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కరోనా కరోనాలో పాజిటివిటీ ఉండకూడదు ఆ పాజిటివ్ సానుకూల దృక్పథం అంటారు దాన్ని మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రుల దగ్గర నుంచి పార్లమెంట్ ఏరియాల దగ్గర సర్వీసులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సానుకూల దృక్పథం హౌ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ హౌ టు ఓవర్కమ్ ద డిఫికల్టీస్ దాట్ షుడ్ బి ద యాటిట్యూడ్ అంతేగాని చెప్తుంటారు రొటీన్ బ్రూడోకాటిక్ ఏదో ఒక కొర్రీ వేసి పంపించడం అని కొర్రీ వేస్తే అది వర్రీకి దారి తీస్తుంది కొర్రీ వేసామనుకోండి వర్రీకి దారి తీస్తుంది అందువల్ల వీలైనంత వరకు మనం విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని దానికి సానుకూలంగా స్పందించే యాటిట్యూడ్ చాలా అవసరం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నెసరీ ఫర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్ సివిల్ సర్వీస్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ సర్వీస్ దే ఆర్ ఆ తర్వాత పరిపాలనలో అవినీతికి అవకాశం కల్పించకూడదు ఇస్ ఎ షేమ్ అండ్ వు హియర్ సటన్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కరప్షన్ సటన్ పాలిటీషియన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కరప్షన్ సటన్ పాలిటీషియన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ క్రిమినల్ కేసెస్ పాలిటీషియన్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బి మోడల్ ఫర్ అదర్స్ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ మంత్రి ముఖ్యమంత్రి అంటే ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉండాలి వాళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళు స్ఫూర్తి పొందాలి అలాగే ఆఫీసర్లు కూడా నీతిగా నిజాయితీగా ఆదర్శంగా ఉండాలి వాళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళకి స్ఫూర్తి రావాలి ఈ స్పిరిట్ చాలా అందరికీ అవసరమైనతో కూడా ఉంది ఈరోజు స్వరాజ్యాన్ని సమపార్జుకున్న మనందరం స్వరాజ్యాన్ని సురాజ్యంగా మార్చాలని చెప్పారు మహాత్మా గాంధీ స్వరాజ్యం సురాజ్యం కావాలి మంచి రాజ్యం కావాలి స్వతంత్ర రాజ్యం ఓకే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినా మనము మనల్ని పరిపాలించుకుంటున్నాం అది స్వరాజ్యంగా మంచి రాజ్యంగా ఉంటే స్వరాజ్య సముపార్జనకు కృషి చేసిన మహనీయులకు మనం సరైన నివాళి అర్పించిన వాళ్ళం అవుతాము అనే విషయాలు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరంతో ఉంది ఈ సివిల్ సర్వీస్కి రూపకల్పన చేసిన మహనీయుడు మన దేశం యొక్క మొదటి గృహమంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారిని మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవసరంతో కూడా ఉంది భారతదేశం యొక్క భవిష్యత్తును ఆనాయుడే ఆయన ఊహించాడు అభివృద్ధి మరింత వేగంగా కావాలంటే దానికి ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉండాలి అని చెప్పని భావించి అఖిల భారత సివిల్ సర్వీసులకు ఆయన రూపకల్పన చేశాడు కాలాన్ని బట్టి అవసరాన్ని బట్టి ఇంకా అనేక ఇతర సర్వీసులు కూడా వచ్చాయి ఇవన్నీ కలిసి సివిల్ సర్వీస్ అంటే ఒక ఆదర్శనీయమైన ఒక గౌరవప్రదమైన యొక్క ఆ సేవ వేదికగా తయారు కావాల్సిన అవసరంతో ఉంది ఈ లక్ష్యాన్ని చేరడానికి మన అందరం ప్రయత్నం చేయాలి యథా రాజా తథా ప్రజా అన్నారు ఏనుండే రాజు నీతివంతుడైతే కింద ప్రజలు కూడా నీతివంతుడు ఉంటాడు కానీ కేవలం రాజు నీతివంతుడైనంత మాత్రాన్ని సరిపోదు నీతివంతులను బుద్ధిమంతులను తన టీములో ఎంపిక చేసుకోవాలి వాళ్ళు కూడా సమర్థవంతంగా నీతివంతంగా పనిచేసేటట్టు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో